యోధా పత్రిక యోధా పత్రిక మనము పదిహేడో వచ్చిన నుంచి ఇరవై మూడో వచ్చిన వారికి మనం మార్చి మార్చి చదువుకుందాం చదువుదాము లేకపోతే అందరు కలిసి చదువుదామా లేకపోతే నే అందరు కలిసి చదువుదాం చదవండి చక్కగా పదిహేడు పదిహేడు వచ్చిన నేను వన్ టూ త్రీ అనే పడి స్టార్ట్ చేయాలి అందరూ రెడీగా ఉండండి ఓకే రైట్ వన్ టూ త్రీ అది అంత్యకాలం ముందు తీరమైన దురాశల చొప్పున నడుచుకొనిచ్చు పరిహాసకులు ఉందరని మన ప్రభు అయిన ఏసు క్రీస్తు ఆ పోస్టు పూర్వం అతను జ్ఞాపకం చేసుకుండి అట్టి వారు ప్రకృతి సంబంధులను ఆత్మలేని వారిని అయి ఉండి భేదములు కలిగించుచున్నారు ప్రియులారా మీరు విశ్వసించు అతి పరిశుద్ధమైన దాని మీద మిమ్మల్ని మీరు కట్టుకుని చూ పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన చేసు నిత్య జీవార్థమైన మన ప్రభు యేసు క్రీస్తు కనికరం కొరకు కనిపెట్టచ్చు దేవుని ప్రేమలో నిలిచినట్లు కాసుకుని ఉండుడి సందేహపడి వారి మీద కనికరము చూపుడి అగ్నిలో నుండి లాగినట్లు కొందరిని రక్షించుడి శరీర సంబంధమైన వారి అపవిత్రమైన ప్రవర్తనకు ఏమాత్రము నోచుకొనక దానిని అసహించుకొనిచు భయముతో కొందరిని కరుణించుడి చాలు చిన్న ప్రార్థన ప్రియమైన తండ్రి గొప్ప దేవుడానికి వందనాలు చదువున్నటువంటి వాక్య భాగం కొరకు వందనాలు మాతో మాట్లాడండి నాతో మాట్లాడండి మమ్మల్ని దర్శించండి దాసుని మీ చెలు చెంతను మరుగుపరచుకొని ఈ నోటికి బోరుగా వాడుకుని సాయం చేయమని కొద్ది సమయాన్ని దీవించమని ఏసు నామంలో ప్రార్థించి స్థుతించి అడిగి వేడి కొంచెం నామ తండ్రి ఆమెన్ మంచిది ప్రియులారా నిన్నటి దిన నా ఒక శ్రేష్టమైనటువంటి చక్కటి విషయాన్ని మనం మాట్లాడుకున్నాం అతి శ్రేష్టమైనటువంటి మాట ఏంటి ఆ మాట మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మనము ఈ లోకంలో అనేటువంటి సముద్రంలో ప్రయాణిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎన్నో తుఫాన్లు మన మీదకి రేగుతూ ఉంటాయి తుఫాన్లు వస్తున్నప్పుడు మనం ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని మనం పడిపోకుండా ఈ ఈ విశ్వాసం అనే నావ ఈ విశ్వాసం అనే నావ ఆ తుఫాన్లకి అటు ఇటు అటు ఇటు కొట్టుకుని పోయి ఎక్కడో ఒక బండకి తగిలి ఈ నావ పగిలిపోయి నావలోకి నీళ్లు వెళ్ళిపోయి ఈ నావ మునిగిపోయేటువంటి పరిస్థితులు చాలా ప్ర వస్తాయి అంటే విశ్వాసం ఏమైపోతుంది కనుమరుగైపోతుంది కనపడ కనపడకుండా అయిపోతుంది మనం చేరవలసినటువంటి గమ్యము మనము చేరలేము చేరవలసినటువంటి గమ్యము చేరలేము కనుక మన విశ్వాసమును మనం కాపాడుకోవాలి మన ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి కనుక ఇక్కడ ఈ ఇక్కడ పత్రిక ఈ రాసినటువంటి ఈ యోధ రాసినటువంటి పత్రికలో మనం చూస్తే మరి ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో అంత్యకాలములో కొంతమంది ఏం చేస్తారంట పరిహాసకులు వచ్చి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఆ పోస్తుల పూర్వమందు మీతో చెప్పిన మాటలు జ్ఞాపం చేసుకో అట్టి వారు ప్రకృతి సంబంధులను ఆత్మలేదు భక్తిహీనమైన దురాశల చొప్పున నడుచుకుని పరిహాసకులు వస్తారు ఎలా ఎవరంటే వీళ్ళు భక్తిహీనమైన దురాశల చొప్పున నడుచుకుని పరిహాసకులు వీళ్ళు పరిహాసం చేస్తారు భక్తిహీనతతో ఉండి వీళ్ళు ఏం చేస్తారు మనల్ని కూడా మన విశ్వాసాన్ని కూడా పాడు చేయటానికి అవకాశం ఉంది కనుక మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని మనం చాలా కాపాడుకోవాలని చెప్పేసి మరి మనం నేను చెప్పాను దీనికి మన ఆత్మీయ జీవితానికి కొన్ని లంగర్లు మనం వేసుకోవాలి అంటే లంగర్లు అంటే నిన్న చూపించాను కదా నిన్న మరొకసారి చూపించున్నాను లంగర్లు అంటే మరి ఆ యొక్క పడవలో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు లేకపోతే ఆ షిప్లో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ఈ షిప్పు కొన్నిసార్లు సముద్రంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ షిప్ తుఫాను రేగినప్పుడు ఆ భయంకర తుఫాను వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ షిప్ని ఏదో ఏదో విధంగా ఆ తెర వేసి ఆ తెర సాపడం నడిపించుకుంటూ గాలికి అట్టయిల్తుందట్టే వెళ్ళిపోయి చివరికి కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత వారు లోతుని చూసి వారు దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ లంగర్లు చూసారు కనపడుతుంది కదా ఆ లంగర్లు ఏం చేస్తారు కిందకు వదిలేస్తారు వదిలేసినప్పుడు అవి లోపలికి అలా గుచ్చుకుని పోయి అలా ఉంటే అప్పుడు ఆ షిప్ అటు ఇటు కదలకుండా ఉంటుంది కాబట్టి నేను అపోస్తుల కార్యం ఇరవై ఏడో అధ్యాయంలో కూడా పౌలు యొక్క ప్రయాణం గురించి కూడా మీకు చూపించాను పౌలు ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు మరి ఆ యొక్క సమయంలో ఆ తుఫ్ ఆ యొక్క వీరు ప్రయాణంలో చేస్తున్నప్పుడు 
తుఫాను సముద్రులు తుఫాను వచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేశారండి వారి దగ్గర ఉన్నటువంటి లంగర్లను కిందకు వేసి వారు బో వారి యొక్క షిప్ని వాళ్ళు ఏం చేశారు కొంతవరకు వారు సేవ్ చేసుకోగలిగారని నేను చెప్పాను కాబట్టి మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో కూడా అనేక సార్లు తుఫాన్లు వస్తూ ఉంటాయి శ్రమలు వస్తూ ఉంటాయి రాక తప్పవు మరి కష్టాలు వస్తూ ఉంటాయి వ్యాధనలు కలుగుతూ ఉంటాయి ఇవన్నీ వస్తాయి సహజంగా అయితే కూడా అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి ఎలాగూ కాపాడుకోగలం ఏ విధంగా మనం కాపాడుకోగలం ఏ విధంగా మనం కాపాడుకోవాలంటే మరి నాలుగు లంగర్ల గురించి నేను చెప్పాను నాలుగు లంగర్లు మొట్టమొదటి లంగర్ ఏం చెప్పండి మొట్టమొదటి లంగర్ ఏంటండి మీరు విశ్వసించు అతి పరిశుద్ధమైన దాని మీద కట్టుకోవాలి ఏమంటున్నాడు చూడండి ప్రియులారా మీరు విశ్వసించు అతి పరిశుద్ధమైన దాని మీద మిమ్మల్ని మీరు కట్టుకొనుచు ఏంటి అతి పరిశుద్ధమైనటువంటిది అంటే ఏంటి చెప్పండి ఏంటి దేవుని యొక్క వాక్యము దేవుని యొక్క వాక్యము కంటే ఇంకా గొప్పది ఏది కూడా లేదు తిమోతి రాసినటువంటి పత్రిక ఒక మాట నేను నేను చెప్పడం టైం సాలుగా చెప్పలేదు మరి మొదటి తిమోతి రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పదహారో వచ్చినంలో పదిహేను వచ్చినలో అంటాడు పాపులు రక్షించటకు క్రీస్తు యస్సు లోకమునకు వచ్చానని వాక్యము నమ్మదగినది వాక్యము నమ్మదగినది వాక్యము నమ్మదగినదియును పూర్ణాంగీకారమునయున్నది అని మనము మొదటి తిమోతి రాసిన పత్రిక మరి మొదటి అధ్యాయము పదిహేనో వచ్చినలో చదవండి వాక్యము పాపు క్రీస్తీయ శ్లోకమునకు వచ్చినని వాక్యము నమ్మదగినది పూర్ణాంగీకారమునకు యోగ్యమైనదియునై ఉన్నది అది చాలు చాలు కాబట్టి వాక్యము నమ్మదగినది ఎదర్ది నాకు చెప్పాను కీర్తనాకారుడు వాక్యము యథార్థమైనది యహోవ వాక్యము యథార్థమైనది కాబట్టి భక్తుడైన దావీది అంటున్నాడు నీ వాక్యము చేత నన్ను బ్రతికించుము నీ వాక్యమునే నేను నమ్ముకొని ఉన్నాను నీ వాక్యమే నాకు బాధలలో నెమ్మది కలిగిస్తున్నది నీ వాక్యము నా పాదములకు దీపము నా త్రోవకు వెలుగు అని చెప్పేసి మరి అనేక సార్లు భక్తుడైనటువంటి దావీదు మరి పలికినట్లుగా కొంతమంది భక్తులు కూడా పలికినట్లుగా నేను చూపించాను అంటే మనం విశ్వాసమును దేని మీద కట్టుకోవాలి వాక్యం మీద కట్టుకోవాలి అంతేగాని స్వస్థతల మీద కానీ అద్భుతాల మీద కానీ ప్రవచనాల మీద కానీ మరే దాని మీద మరొక దాని మీద మరొక దాని మీద మన విశ్వాస జీవితాన్ని మనం కట్టుకోకూడదు ఒకవేళ అలాగు కనుక మనం కట్టుకున్నట్లయితే ఏదో ఒక సమయంలో మరి స్వస్థత జరగక ఆగిపోవచ్చు స్వస్థత జరగకపోవచ్చు లేకపోతే అద్భుతాలు జరగకపోవచ్చు మనం మనకి చెప్పినటువంటి ఆ ప్రవచనం చెప్పినటువంటి వారు ఆ ప్రవచనాలు నెరవేరకపోవచ్చు అలాంటి సమయంలో మన విశ్వాసం ఏమైపోతుంది సన్నగిల్లిపోతుంది మన విశ్వాసంలో మనం బలహీనం అయిపోతాం కాబట్టి మనం దేని మీద కట్టుకోవాలి వాక్యం మీద కట్టుకోవాలి అందుకని మరి మత ఇసు వార్తలు కూడా చెప్పాను కదా మత ఇసు వార్త ఆరో అధ్యయంలో కాబట్టి ఈ నా మాట విని వాటి చొప్పున జరిగించు ప్రతివాడును బండ మీద తన ఇల్లు కట్టుకున్న బుద్ధిమంతుని పోలి ఉన్నాడు వానకురిసెను వరదలు వచ్చెను గాలి విసిరి ఆ ఇంటి మీద కొట్టెను దాని పునాది బండ మీద వేయబడినది కనుక అది పడలేదు బండనగా క్రీస్తు క్రీస్తు అనగా వాక్యము యోహను రాసినటువంటి స్పశువార్త మొదటి అధ్యాయములు ఆది ఎందు వాక్యం ఉండెను వాక్యము దేవుని యుద్ధ ఉండెను ఆ వాక్యమే కృపాసత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్యలో నివసించదని వాక్య యోహను సువార్త మొదటి అధ్యాయం ఆ వాక్యమే శరీరధారి అయి కృపాసత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్యలో నివసించదని మరి యోహాను రాసినటువంటి సువార్త పదహారు అధ్యాయం మొదటి అధ్యాయం పదహారు వచ్చినో మనం చూసాం కాబట్టి అక్కడ రాయబడినటువంటి పన్నెండు పద్నాలుగు వచ్చినో ఆ వాక్యమే శరీరధారి అయి కృపాసత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్యలో నివసింది కాబట్టి వాక్యమైన దేవుడు వాకైన దేవుడిని మనము ఆధారం చేసుకోవాలి వాక్యం మీద మన విశ్వాసాన్ని కట్టుకోవాలి నిన్న తిన్నాను ఒక ఫ్యామిలీని కూడా ఎగ్జాంపుల్ మీకు చూపించాను ఏ ఫ్యామిలీని చూపించాను మీకు తెలుసా ఎవరిని చూపించాను చూడండి నిన్న తిన్న చెప్పాను కదా ఎస్ ఏ సునీత వారి కుటుంబాన్ని గురించి వారికి ఏం తెలియ వారి కుటుంబంలో ఏం అద్భుతాలు ఏం జరగల వాళ్ళు పేదవారు నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా సజీవ సాక్ష్యం చెప్తున్నా నేను కాబట్టి వారి కుటుంబంలో ఏం అద్భుతాలు జరగల కానీ వారు సంఘాన్ని అంటిపెట్టుకుని ఉన్నారు దేవుడిని అంటిపెట్టుకున్న సహవాసాన్ని అంటిపెట్టుకున్నారు కాబట్టి వారి జీవితంలో మరి ఎలాంటి అద్భుతాలు జరగపోయినప్పటికీ వారు వాక్యాన్ని నమ్మారు 
వాక్యం వెంబడించారు వాక్యం అనుసరించారు వాక్యానుసారంగా జీవించారు కళలు నమ్మలా కళలకు చూసుకోవాలా ప్రవచనాలు చూడాలా ఎక్కడో ప్రవచనాలు చెప్తున్నారని వెళ్ళిపోవాలా లేకపోతే కళలు ఇలా కళలు నమ్ కొంతమంది కళలు నమ్ముతారు కలబలు కవర్లు కళలు చెప్తూ ఉంటారు నాకు అలా కళలు చూపించాడు ఇలా కళలు చూపించాడని అందుకనే కళల మీద మనం ఆధారపడకూడదు దయ్యం కూడా చూపిస్తూ ఉంటుంది కళలు దయ్యం కూడా లూసిఫర్ ఏం చేస్తుంది కళలు చూపిస్తూ ఉంటుంది దయ్యాలు కళల మీద ఆధారపడకూడదు చాలామంది సాక్ష్యం చెప్పమంటే నాకు రాత్రి పూట నాకు చాలా నీరసం వచ్చేసింది దేవదత్తులు వచ్చి నాకు ఆహారం తినిపించారు అంటారు దేవతలకు ఏం పని ఏం లేదు ఇంకేమంటారు దేవదత్తులు నాకు కాళ్ళు చుట్టూ కాపులో ఉన్నారు దెయ్యాలు రాకోకుండా అంటారు వీళ్ళు చిక్ర చక్రుటి ఇలాంటి కథలు కథలు కలబలు కౌరు చెప్తూ ఉంటారు కళలు నమ్మకూడదు కళల మీద డిఫెండ్ అవ్వకూడదు కళలు దర్శనాలు ఇవన్నీ లేవని కాదు ఉన్నాయి దర్శనం ఉన్నాయి కళలు ఉన్నాయి యాకోబు కూడా కలగన్నాడు యాకోబు కాబట్టి అది ఎంతవరకు ఉండాలంటే అంతవరకు ఉండాలి కానీ అన్నిటికంటే శ్రేష్టమైనది ఏంటిది దేవుని యొక్క వాక్యం నూట నలభై మూడవ కిత్తులో చూపించాను కదా దేవుడే అక్కడ భక్తుడు ఏమన్నాడు నీ నామం కంటే ఏమన్నాడు నీ వాక్యమును హెచ్చించి ఉన్నావు నిన్న దిన అని చెప్పాను కదా మీరు రాసుకోలేదా ఆ మాట చూడండి ఏమంటున్నాడు దేవుని యొక్క వాక్యంలో నూట ముప్పై ఎనిమిదో కీర్తన ముప్పై ముప్పై ఎనిమిదో కీర్తన రెండవ చరణంలో నీ పరిశుద్ధాలయం తట్టు నేను నమస్కారం చేయుచున్నాను నీ నామం అంతటికంటే నీవిచ్చిన వాక్యం నువ్వు నీవు గొప్ప చేసి ఉన్నావు నీ వాక్యమునే గొప్ప చేసి ఉన్నావు కాబట్టి దేవుడే వాక్యమును గొప్ప చేస్తే దేవుడే తన నామమున కంటే దేవుడు తన నామమున కంటే తన నామం కంటే వాక్యమే గొప్ప చేస్తే మనమేమి నమ్ముతున్నాం దయ్యాలు నమ్ముతున్నాం బూతకపు మాటలు నమ్ముతున్నాం చకినాలు నమ్ముతున్నాం చకినాలు చూస్తున్నాం చకినాలు చూస్తున్నాం లేకపోతే సోది సోది వింటున్నాం ఏమి సోది నమ్ముతున్నాం ఏం చెబుతున్నాం సోది నమ్ముతున్నాం ఏమండి ఈ మధ్య సోది ఎక్కువైపోయి నేను చెప్పాను కదా కుమార తిమోతి జనులు ఏం నమ్మకంట ఏం నమ్మక హితోపదేశమును దేవుడు హితోపదేశం నమ్మక ఏం చేస్తున్నారంట దురదశవులు గలవారై తమ స్వకీయ దురాశల వలన తమ కొరకు పోగు చేసుకుంటున్నారు తమ కొరకు పోగు చేసుకుంటున్నారని చూసాం కాబట్టి ప్రియులరా మనము దేని మీద కట్టుకోవాలి మన విశ్వాసము వాక్యం మీద కట్టుకోవాలి యేసుక్రీస్తు ప్రభారు మత సువార్తలు అంటాడు భూమి గతించిపోయినా ఆకాశమును గతించిపోయినా నా మాటలు మాత్రము గతించవని యేసుక్రీస్తు ప్రభారు మత సువార్తలు అంటాడు ఆయన కాబట్టి ఆకాశం గతించిపోవచ్చు భూమి గతించిపోవచ్చు పంచభూతంలో మిక్కటమైన మహా లైమి ఏంటతో లైమ్ అవ్వచ్చు కానీ దేవుని వాక్యం మాత్రము నిరంతరము నిలుస్తుంది కనుక దేవుని వాక్యం మీదే మనము డిఫెండ్ కావాలి తప్ప మరి దేని మీద మనం డిఫెండ్ కాకూడదు దేని మీద మనం ఆధారపడకూడదు వాక్యం మీదే మనం కట్టుకోవాలి మన పునాది వాక్యం మీదే వేసుకోవాలి వాక్యం మీదే మనం పునాది వేయాలి వాక్యం మీదే మనం పునాది వేస్తే వాక్యము నిరంతరము నిలిచేది వాక్యం ఎప్పుడు ఉంటుంది వాక్యం ఎల్ల కాలం ఉంటుంది వాక్యము ఎప్పుడు ఉంటుంది వేల సంవత్సరాలు గడిచిపోయినా దేవుడు చెప్పిన నాడు కొండమీద చేసిన ప్రసంగము ఈనాడు కూడా ఉంది వాక్యము దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ వాక్యం ఎప్పుడు ఉంటుంది కాబట్టి వాక్యం మీద కట్టుకోవాలి రెండవదిగా మనం చూసినట్లయితే అక్కడ భక్తుడు అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడండి పరిశుద్ధాత్మలో మీరు ప్రార్థన చేయాలి రెండవ లంగర్ ఏంటంటే దేవుని బిడ్డలు ఎలా ప్రార్థన చేయాలంటే పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన చేయాలి చేస్తున్నామా పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన చేస్తున్నామా ఎలాగూ ప్రార్థన చేస్తున్నాము యశ్యా గ్రంథములు అంటాడు యశ్యా గ్రంథములు ఏమంటాడంటే ఈ ప్రజలు ఎలాగ ఉన్నారంట వారు పెదవులతో నన్ను స్థుతిస్తున్నారు వారు పెదవులతో నా సన్నిధిలో వారు నన్ను ప్రార్థన చేస్తున్నారు కానీ వారి హృదయం ఎలా ఉందంట నాకు దూరముగా ఉన్నది చూడండి దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే ఆ మాటను మనం చూద్దాం యశ్యా గ్రంథంలో ఆ మాటను ఒకసారి చూద్దాం చూడండి ఏమంటున్నారంటే ప్రజలు పెదవులతో చూడండి యశ్వగ్ర ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయము పదమూడు వచ్చిన ప్రభు ఇలాగూ సెలవిచ్చుచున్నాడు ఈ ప్రజలు నోటి మాటలతో నా యుద్ధకు వచ్చుచున్నారు పెదవులతో నన్ను గణపరచుచున్నారు కానీ తమ హృదయము నాకు దూరముగా ఉన్ చేసుకుని ఉన్నారు వారు నా ఎడల చూపు భయభక్తులు మానవుల విధులను బట్టి నేర్చుకునివి మానవ విధులను బట్టి నేర్చుకుని సంఘములో మనం ఏం చేస్తున్నా ఆరాధన చేస్తున్నా పాటలు పాడుతున్నా లేకపోతే ప్రార్థన చేస్తున్నా ఏమి చెబుతున్నా కానీ ఎలాగంటే మానవ విధులను బట్టి 
ఏంటండి నేర్చుకున్నవి మానవుల పద్ధతులను బట్టి నేర్చుకున్నవి పద్ధతులను బట్టి మనం సాక్ష్యం చెప్తున్నాం సాక్ష్యం కూడా కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే దానికి ఒక క్రమం ఉంటుంది ఏమండి దానికి ఒక క్రమం ఉంటుంది కొన్ని చోట్ల ఏం చేస్తారంటే సాక్ష్యం చెప్పాలంటే మొట్టమొట్ట ఏం చేయాలి కానుక వేయాలి పాస్టర్ గారికి మంచి బైబిల్లో చక్కగా కానుక పెట్టాలి కొంచెం కానుక కొంచెం ఎక్కువ పెడితే ఇంకా కొంచెం టైం ఎక్కువ ఇస్తారు కొన్ని సంఘాలు అలా ఉంటాయి ఏమండి అక్కడ అర్థమైందా కానుక పెడితే ఒకసారి ఒక ఆమె ఏం చేసింది ఇంటి కానుక చెప్పు కా ప్రాంత సాక్ష్యం చెప్తాను వచ్చింది సాక్షి చెప్తాను వచ్చింది సరే అమ్మా అని చెప్పి సాక్షి చెప్పమని చెప్పేసి అన్న కొత్తగా వచ్చింది ఒక ఆమె సాక్షిని చెప్తాను అన్నండి అంది సరే చెప్పమ్మా చెప్పింది సాక్షి చెప్పింది సరే చెప్పిన తర్వాత ఆమె ఏంటి బైబిల్ ఎతుకుతా ఉంది ఎక్కడో పెట్టింది ఒక రెండు రూపాయల కాగితం రెండు రూపాయల కాగితం ఎతుకుతుంది ఇక్కడ టైం అయిపోతుంది నాకు టైం ఏం ఎతుకుతున్నావు అమ్మ అంటే కానికి వద్దామనండి కానికి ఇద్దామని మీ కానంది సరే మొత్తానికి అమ్మ తన తిద్ది కానీ పోనీ కానికి కానుకలు పెట్టి లేచి వేసేది కానీ వెళ్ళమ్మ అంటే లేదులండి సాక్షి చెప్పాను కదా కానికి ఇవ్వాలంది మరి నేను అనుకున్నాను ఇంక కానీ ఏమి ఎత్తుదో ఎక్కువ ఎత్తుదో అనుకున్నా తర్వాత ఎతికి 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 బైబిల్ తీయండి అంది బైబిల్ తీసా బైబిల్లో పెట్టింది రెండు రూపాయలు ఓ నా తల్లి నీకు స్తోత్రం అయిన అనుకున్నా సరే మొత్తానికి ఇది ఇట్లాగా ఉంటే కొన్ని చోట్ల అది ఒక పద్ధతి కానుక పెడితేనే సాక్షి చెప్పాలి అర్థమైందా కొంతమంది ప్రార్థనలు చేస్తారు ఎలాగ ప్రార్థనలు చేస్తారు ఎలాగ ప్రార్థనలు చేస్తారు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభారు మత యేసు వార్తలు చెప్పారు మీరు ప్రార్థన చేసినప్పుడు వేషధారుల వలె ఉండకూడదు ఎలా ఉండాలంట ఏ విధంగా ప్రార్థన చేయాలి మత యేసు వార్తలు అంటున్నాడు మీరు వేషధారులు చదువునా మీ మరియు మీరు ప్రార్థన చేయనప్పుడు వేషధారుల వలె ఉండకూడి మనుషులకు కనబడవాలని సమాజ మందిరంలోను ఎక్కడ ఎక్కడెక్కడ ప్రార్థన చేస్తారంటా సమాజ మందిరంలోను వీధుల మూలల్లో నిలిచి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు ఇది మానవులు కల్పించి ప్రార్థన కొంతమంది ఏంటంటే ప్రార్థన చేయమంటే గట్టిగా చేస్తారు ప్రార్థన ఇక వాళ్ళు చేస్తే ప్రార్థన పక్క అంటోళ్ళు చేయటానికి అవకాశం ఉండదు అర్థమైందండి వీళ్ళందరూ గట్టిగా ప్రార్థన చేస్తే పక్కన వాళ్ళు మానేసేయలేక ఇంట్లో ప్రార్థన చేయరు వీళ్ళు ఇంట్లో ప్రార్థన చేయరు ఇళ్ళల కాడ ప్రార్థన చేయరు చర్చిలోనే ప్రార్థన చేస్తున్నామో ఈయన ఎంత ప్రార్థన పరుడో ఈయన ఎంత ప్రార్థన పరాలు అన్నట్లుగా కనబరుచుకుంటాకి మనుషులకు కనబడ వల్లని మనుషులను సంతోషపెట్టేవాడు అంట దేవుని ఎప్పుడు సంతోషపెట్టాడంట కాబట్టి మనుషులు కనబడేటట్లు మనం ప్రార్థన చేయడం మన ప్రార్థన ఎవరు కనపడాలి దేవుని కనపడాలి మన ప్రార్థన ఎక్కడికి వెళ్ళాలి దేవుని దగ్గరకు వెళ్ళాలి మన ప్రార్థన కాబట్టి ఆత్మతో ప్రార్థన చేయండి పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన చేయండి మనం చేసే ప్రార్థన పరిశుద్ధాత్మలో చేయాలి పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన చేయాలి చూడండి దేవుని యొక్క వాక్యంలో నేను త్వర తరగతి చెప్తాను పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన చేయాలంటే ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసినటువంటి పత్రిక ఆరో అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చును ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయం పద్దెనిమిది ఆత్మ వలన చూడండి రాసుకోండి మీరు అండర్లైన్ చేసి ఆత్మ వలన ప్రతి సమయం మందును ఆత్మ వలన ఆత్మతో ఆత్మ వలన కనుక దాంట్లో రాయబడిన మాట ఏంటంటే ఆత్మతో ప్రతి సమయమునందును ప్రతి విధమైన ప్రార్థనలను విజ్ఞాపనలను చేయచ్చు ఆ విషయమై సమస్త పరిశుద్ధుల నిమిత్తం పూర్ణమైన పట్టుదలతో విజ్ఞాపన చేయచ్చు మెలుకువుగా ఉండుడి అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడండి మెలుకువుగా ఉండుడి ఏమంటున్నాడంటే ఆత్మ వలన ప్రతి సమయమందును ప్రతి విధమైన విజ్ఞ ప్రార్థనలను విజ్ఞాపనలు చేసు ఆ విషయమై సమస్తమైన పరిశుద్ధుల నిమిత్తము పూర్ణమైన పట్టుదలతో విజ్ఞాపన చేయచ్చు మెలుకుగా ఉండుడి ఆత్మ వలన ఆత్మలో ప్రార్థన చేయటం పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన చేయటం నేను చూపిస్తాను పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన చేయటం అంటే ఏంటో కూడా ఇంకా చూపిస్తాను ముందు ముందుకు వెళ్తాడు త్వరగా వెళ్దాం కనుక ప్రియులరా మనం ప్రార్థన చేయనప్పుడు ఎలాగూ కొంతమంది చేస్తారండి పొడి 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 మాటలు ఎలా ఉంటాయండి వాళ్ళ మాటలు ఎలా ఉంటాయి చాలా పొడి పొడిగా ఉంటాయి అసలు అతుకు బతుకులు ఉండవు ప్రార్థనకు ఒక అసలు మొదలా ఉండదు శివరా ఉండదు కొంతమంది ప్రార్థన చేస్తారు ఆది కాండం మొదలుపెట్టి ప్రకటన గ్రంథం వరకు వెళ్ళిపోతారు ఆది కాండంలో మొదలు పెడతారు ప్రకటన గ్రంథం వరకు వెళ్ళిపోతారు అర్థమవుతుందా అసలు ప్రార్థన అంటే ఏంటో ప్రార్థన ఎలాగ చేయాలో అవగాహన కూడా ఉండదు కొంతమంది కొంతమంది అంటారు ప్రార్థన ఎలా చేయాలో రాసి ఇవ్వండి అంటారు రాసి ఇచ్చేది ప్రార్థన నువ్వు చేసేది ఇది రాసి ఇచ్చేది కదా ఇదన్నా ఇదన్న స్టేట్మెంట్ ఆ రాసి ఇవ్వటానికి కొంతమంది అట్లా అంటారు ప్రార్థన ఎలా చేయడం మాకు రావట్లేదండి రాసి ఉండి అంటారు కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా మనము ప్రార్థన చేయనప్పుడు ఆత్మలో ప్రార్థన చేయాలి పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన చేయాలి 
ఏ విధంగా ప్రార్థన చేయాలంట ప్రతి విధమైనటువంటి ప్రార్థనలు విజ్ఞాపనలు చేసు ఆ విషయమై సమస్త పరిశుద్ధుల నిమిత్తము పూర్ణమైన పట్టుదలతో విజ్ఞాపన చేయుటకు మెలుగుగా ఉండుడి పరిశుద్ధుల నిమిత్తమై పూర్ణమైన పట్టుదలతో అందరి కొరకు ప్రార్థన చేసేవారిగా ఉండాలి అర్థమైందండి దేవుని ఆత్మ కలిగిన వారు అలాగూ ప్రార్థన చేస్తారు ఆత్మ కలిగిన వారు ఆత్మతో ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు ఆత్మలో ఆరాధించేవాళ్ళు అలాగ ఉంటారు ఆత్మలో ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు అర్థమైందా ప్రియమైన దేవుని పెట్టారా దేవుని యొక్క వాక్యంలో మరొక మాట చూద్దాం చూడండి దేనికి ఎగ్జాంపుల్ నేను చూపిస్తాను మొదటి సమయాల గ్రంథం మనకు తెలిసిన విషయమే మొదటి అధ్యాయం పదిహేను వచ్చినంలో అన్న అనేటువంటి ఒక సహోదరి ఉంది ఆమె గొడ్రాలుగా ఉన్నది ఆమె శిలోహలను దేవుని మందిరములకు వెళ్ళింది ఆమె మందిరంలో ప్రార్థన చేస్తుంది ఏ విధంగా ప్రార్థన చేస్తుందంటే దైవజనుడైనటువంటి ఏలి ఆమెను చూసి ఓ అన్న ఏంటి ఎంతకాలం నువ్వు ఇంకా మత్తురాలుగా ఉంటావు మత్తుతో మధ్యమతో మత్తురాలు అయి ఉంటావు అని దైవజనటువంటి ఏలి అంటున్నాడు అన్న ఇంకెంతకాలం నువ్వు మధ్యమతో మత్తురాలు అయి ఉంటావు అని అడుగుతుంటే అప్పుడు ఆమంటున్న మాట ఏంటి తెలుసా నా ఏలిని వాడా నేను మనోదుఃఖము గల దాన్నయ్యి మనోదుఃఖము గల దాన్నయ్యి ఉన్నాను నేను ద్రాక్షారసమునైనను మద్యమునైనను నేను సేవించలేదు కానీ నా ఆత్మను నేను యహోవా సన్నిధిలో కృమరించుకునిచున్నాను నా ఆత్మను నేను యహోవా సన్నిధిలో కృమరించుకునిచున్నాను చూసానా ప్రియులరా అర్థమైందా పాత నిబంధన గ్రహంలో ఆత్మ ఎక్కడ ఉందండి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎప్పుడిచ్చాడు ఎప్పుడిచ్చాడు కొత్త నిబంధన గ్రహంలో యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఆరోహణమై వెళ్ళిపోయే ముందు శిష్యులతో చెప్పాడు నేను వెళ్ళి మీ మధ్యకి ఆ ఆత్మను పంపిస్తాను ఆదరణకర్తను ఆత్మను పంపిస్తాను ఆత్మ మీ మధ్యలోకి వచ్చి మిమ్మల్ని సర్వసత్యంలో నడిపిస్తాడు ఆత్మ మిమ్మల్ని ఆదరిస్తాడు ఓదార్స్తాడు అని చెప్పాడు మరి పాత నిబంధనగా ఆత్మ అంటే ఏంటి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా చూడండి ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే ఆత్మతో నేను ఆత్మలో నా ఆత్మను దేవుని యొక్క సన్నిధిలో కురమరించుకుంటున్నాను అంటున్నాడు ఎక్కడ కురమరించుకుంటున్నాట దేవుని సన్నిధిలో కురమరించుకుంటుంది దేవుని యొక్క వాక్యంలో మరొక మాటను కూడా మనం చూద్దాం దేవుని యొక్క వాక్యంలో కీర్తన కాడు అరవై రెండో కీర్తన అరవై రెండో కీర్తన ఎనిమిదో వచ్చాను త్వరగా చదవాలి అరవై రెండో కీర్తన ఎనిమిదో వచ్చాను ఆయన సన్నిధిని అది ఆత్మను కృమరించటం అంటే ఆయన సన్నిధిని మీ హృదయాన్ని కృమరించండి అన్న తన హృదయాన్ని కృమరిస్తుంది అంటే హృదయపూర్వకమైనటువంటి ప్రార్థన హృదయపూర్వకమైనటువంటి ప్రార్థన ఆత్మలో ప్రార్థన చేయటువంటి హృదయపూర్వకమైనటువంటి ప్రార్థన ప్రార్థన చేసినప్పుడు మరొకటి ఏమి ఉండకూడదు హృదయంలో వేరే థాట్స్ ఉండకూడదు వేరే ఆలోచనలు ఉండకూడదు వేరే తలంపులు ఉండకూడదు మనం ప్రభుతో మాట్లాడుతున్నాం ఒక అధికారితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక గొప్ప అధికారితో మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక ఎమ్మెల్యేతో ఒక మినిస్టర్తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎంత భయంతో మాట్లాడతాం ఎంత తడబడితో మాట్లాడు ఎంత భయంతో మాట్లాడదు ఎక్కడ తప్పులు వస్తాయో అని ఎంతగా మనం ఆలోచించి వివేచన కలిగి మాట్లాడతాం దేవుని సన్నిధి ఎలాగూ ప్రార్థన చేస్తున్నాం పూర్ణ హృదయముతో అర్థమైందండి నా హృదయమును కృమరించుకుంటున్నాను అంటుంది అన్న ఇక్కడ భక్తుడు అంటున్నటువంటి మాట ఏంటంటే ఆయన సన్నిధిని మీ హృదయములను కృమరించుడి ఆయన సన్నిధిలో మన హృదయాలని కృమరించాలి అది అంటే హృదయపూర్వకమైనటువంటి ప్రార్థన మనం చేయాలి ఆత్మలో ప్రార్థన చేయటం అంటే మన హృదయంలో మరొక తా స్థలంపులు ఉండకూడదు మనం దేవునితో మాట్లాడుతున్నాం దేవుని యొక్క ఆ దర్శనమును చూస్తూ దేవుని ముఖమును చూస్తూ దేవునితో మాట్లాడుతున్నాం అదండి భక్తుడైనటువంటి యశ్య అంటాడు ఆరో అధ్యాయం మనకు తెలుసు ఏమంటున్నాడు ఆయనను నేను చూసినప్పుడు ఆయనను నేను చూసినప్పుడు ఆయన యొక్క వ్యక్తి ఆయన యొక్క గొప్పతనాన్ని నేను చూసినప్పుడు ఆయన యొక్క ఔనత్యాన్ని నేను చూసినప్పుడు నేను అయ్యో నేను అపవిత్రమైనటువంటి పెదవులకు అలవాడిని అపవిత్రమైనటువంటి పెదవుల మధ్య నేను నివసించుతున్నాను 
నేను నశించి తిని అయ్యో అంటున్నాడు చూసారా అదండి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తూ ఎలా ప్రార్థన చేయాలి మనము ఏ విధంగా ప్రార్థన చేయాలి ఆత్మలో ప్రార్థన పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన చేయటువంటి మన హృదయమును ప్రభు సన్నిధిలో మనము కృమరించాలి విలాప వాక్యాలు విలాప వాక్యాలు చూడండి విలాప వాక్యాలు రెండవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచ్చినం విలాప వాక్యాలు రెండవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచ్చిన నీవు లేచి రేయి మొదటి స్వామున మరపెట్టుము నీళ్లు కృమరించినట్లుగా ప్రభు సన్నిధిని అతి నీళ్లు కృమరించినట్లుగా ప్రభు సన్నిధిని మీ హృదయాన్ని కృమరించాలి ఎప్పుడైనా ఇలాంటి ప్రార్థన చేసావా ఇలాంటి ప్రార్థన అనుభవం నీ జీవితంలో ఉందా ఇటువంటి ప్రార్థన అనుభవాన్ని నువ్వు కలిగి ఉన్నావా అందుకే నేను ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో స్థిరంగా ఉండలేకపోతున్నావు నీ ఆత్మీయ జీవితంలో నువ్వు స్థిరంగా ఉండలేకపోవటానికి కారణం ప్రార్థన అనుభవం లేదు పాటలు బాగా పాడుతావు ఎంతైనా పాటలు పాడేస్తావు అందుకనే ప్రియులార రాజా ఉదయకాల సమయంలో మార్నింగ్ డివోషన్ పెట్టి ప్రతి ఒక్క యవనస్తుని ముందుకు పిలిచి ప్రార్థన చేపిస్తాడు యవనస్తులు అందరూ ప్రార్థన చేయాలి ప్రతి ఒక్కరూ ప్రార్థన చేస్తారు ముందుకు వచ్చి దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ కొంతమందికి ప్రార్థన చేయటం రాదు ఎలాగ ప్రారంభించాలో తెలీదు కొంతమంది బ్రదర్స్కి కొంతమంది బ్రదర్స్ ప్రార్థన చేయమండి అంటారు వచ్చి ఆరాధన చేయండి ప్రార్థన చేయండి ఏంటి ఇంకెప్పుడు ఇంకెప్పుడు నేర్చుకుంటావు నువ్వు ప్రార్థన చేయటం ఏంటండి అంత దేవుని సన్లో ప్రార్థన చేయటానికి ఆరాధన చేయటానికి ఇంత సిగ్గా లేకపోతే భయమా లేకపోతే రాధా ఏంటి అసలు ప్రియమైన దేవుని పెట్టారా ఎప్పుడు అవకాశం దొరుకుతా నేను ప్రార్థన చేయాలని సిద్ధంగా ఉండాలి దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ ప్రార్థన అనుభవం ఉండాలి చాలామందికి ప్రార్థన అనుభవం ఉండదు ప్రార్థన చేసే అనుభవం ఉండదు ప్రార్థన చేయరు అర్థమైందా ప్రార్థన చేయటం ప్రార్థన దేవునితో సంభాషణ ప్రార్థన దేవునితో మాట్లాడటం ప్రార్థించటం అంటే దేవునితో మాట్లాడటం దేవునితో సంభాషణ చేయటం కాబట్టి ప్రార్థన అనుభవం ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా ప్రార్థన గురించి చాలాసార్లు చెప్పాను ఎలాగ ప్రార్థన చేయాలి ఏ విధంగా ప్రార్థన చేయాలి ఎటువంటి ప్రార్థన వింటాడని మళ్ళీ నేను దాంట్లోకి వెళ్ళి ఆ టాఫిక్లోకి వెళ్ళిన కానీ ఇక్కడ ఆత్మలో పరిశుద్ధాత్మలో మనం ప్రార్థన చేయాలి దేవుని బిడ్డలైనటువంటి మనం పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన చేయాలి ఒకసారి అపోస్తుల కార్యంలో మనం చూసినట్లయితే అపోస్తుల కార్యంలో స్టెఫన్ను రాళ్ళతో కొడుతున్నారు రాళ్ళతో కోరుతున్నారు అప్పుడు స్టెఫన్ ఏమంటున్నాడు తెలుసా చూడండి దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం ఆ మాటను మనం చూసినట్లయితే స్టెఫను దేవుని ఆత్మతో నింపబడినటువంటి వాడై ఏమంటున్నాడు చూడండి అక్కడ మనం చూస్తే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డరా యాఫై ఏదో వచ్చినాం యాఫై ఏదో వచ్చినా అయితే అతడు పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వాడై ఆకాశం వైపు తేరు చూసి దేవుని మహిమను ఏసు దేవుని కుడిపాశ్య మందు నిలిచి ఉండుట చూసి ఏం చేస్తున్నాడండి ఎలా నింపబడ్డాడు స్టెఫన్ ఎలా నింపబడ్డాడు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన వాడై పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన వాడై స్టెఫన్ లాక్ వచ్చారు స్టెఫన్ని ఎక్కడున్నారా చూడండి స్టెఫన్ ఏం చేశారు బయట తీసుకొని వచ్చారు తీసుకొచ్చారు ఇక రాళ్ళతో కొడతానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఆ పరిస్థితుల్లో స్టెఫను ఎలా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన వాడై పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన వాడై ఆకాశం వైపు తేరు చూసి దేవుని మహిమను ఏసు దేవుని కుడిపాశ్య ముందు నిలిచి ఉండట చూసి చూడండి ఏమంటున్నాడు తెలుసా ఏమంటున్నాడు ప్రభు ప్రభువుని గుర్చి మరపెట్టు ఇరవై తొమ్మిది వచ్చిన యాభై తొమ్మిది వచ్చిన యేసు ప్రభు నా ఆత్మను చేర్చుకొను అని స్టెఫను ఫలకగా వారు అతని రాళ్ళతో కొట్టిరి అప్పుడు మోకాళ్ళుని ప్రభువ వారి మీద ఈ పాపము మోపకము అని గొప్ప శబ్దముతో పలికెను ఈ మాట పలికి నిద్రించెను అర్థమవుతుందా పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడినటువంటి వాడు దెబ్బలు గుర్తుపెట్టుకోవట్లా దెబ్బలు తగట్లా వాళ్ళు దూషించే దోషణ మాటలు హింసలు వాళ్ళు రాళ్ళు కొడుతు కొడుతూ అదన్నీ పట్టించుకోవట్లా అంటే పరిశుద్ధాత్మలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎలా ఉంటాడంటే ఇక రెండో విషయం ఏమి గుర్తుపెట్టుకోవాలి కొంతమంది ప్రార్థన చేస్తారా పిల్లలతో ఆడుకుంటూ ఉంటారు 
కొంతమంది మోకరు ఇస్తారు ఆడు బుగ్గకి ఇచ్చుతూ ఉంటారు నేను గమనిస్తూ ఉంటే ఇక్కడ అటువంటి మోకరు ఇచ్చినట్టు మోకరు ఇస్తారు ఆ పక్క ఉంటే చెవు గిలుతా కొంతమంది పేళ్ళు చూస్తా నిజం నేను గమనిస్తూ ఉంటా ఇదేనా ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు దేవునితో మాట్లాడుతున్న భయం లేదా నీకు అటు ఇటు తిరుగుతారు కొంతమంది ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా స్టెఫను పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడినటువంటి వాడై స్టెఫన్ ఏం చేశాడు దేవుని యొక్క దర్శనమును దివ్యమైనటువంటి ఆ దర్శనాన్ని చూస్తున్నాడు ఆ దివ్యమైన దర్శనాన్ని చూస్తున్నాడు వాళ్ళు దోషణ మాటలు వాళ్ళు వాళ్ళు అంటున్నటువంటి మాటలు వాళ్ళు కొడుతున్నటువంటి దెబ్బలు స్టెఫనికి ఏమాత్రం కూడా అవి కనబడట్లేదు దేవుని యొక్క ఆత్మ చేత నింపబడిన వారు పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడిన వారికి దేవుని తప్ప మరీది కనపడదు హలెలుయా దేవుని నామనకి స్తోత్రము కలుగునుగాక దేవుని బిడ్డలం ఎప్పుడు కూడా అటువంటి అనుభవాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి నువ్వేంటి నేనేంటి మనం ఎవరైనప్పటికీ కూడా అర్థమవుతుందా ఇక్కడ ప్రార్థన చేస్తున్నాను కొండి బయట రబ్బని శబ్దం అందరూ లేచి పరిగెత్తారు ఏంటో కళ్ళు తెరిచేసి పిడుగుబడినా మనం అట్లా గుండిపోవాలి ఒకవేళ పిడుగుబడినప్పుడు నువ్వు కనుక లేచి బయటికి వెళ్ళిపోయావు అనుకో బయటికి పరిగెత్తరుకు నువ్వు ప్రాణంతో ఉండిపోతావు అర్థమవుతుందా ప్రాణంతో ఉండిపోతావు ఒకవేళ నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు అనుకో మన మీద పిడుగుబడి మనం చచ్చిపోయాం అనుకో డైరెక్ట్గా పర్లోక రాజ్యాన్ని పోతాం హల్లెలుయా అది అది శ్రేష్టమా ఇది శ్రేష్టమా ఎందుకంటే ఇంకెంతకాలం అని పాడు జీవితం ఎదవ జీవితం ఎదవ బతుకేందుకు కదా కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఎంత గొప్ప శబ్దం వచ్చినా ఏది జరిగినా మీకు అనవసరం ఎల్లు వెళ్తారు చూస్తే దానికి ఉంటారు దానికి ఉంటారు దానికి ఉన్నవాళ్ళు దానికి వాలంటీర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు చూసుకుంటారు చిన్న చిటికి చిటికి శబ్దం వచ్చినా సరే కళ్ళు తీరు చూసేస్తావు ఏం ప్రార్థన ఈ ప్రార్థన అయితే నువ్వు ఎలా ప్రార్థన ప్రార్థనలు ఎలా ఉన్నావు నువ్వు అర్థమైందా పిల్లలు ఏడుస్తున్నా నువ్వు చూస్తావు అటు ఇటు చూస్తూ ఉంటావు థ్యాంక్ యూ జీసస్ హలలుయా హలలుయా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా దేవుని యొక్క వాక్యంలో కీర్తనకారుడు ఇరవై ఐదో కీర్తన మొదటి చరణం చూడండి ఏమంటున్నాడు యహోవా నీ దిక్కునకు చూసి నా ఆత్మను ఎత్తుకొని చున్నాను నా దేవా నీ అందరు నమ్మికి ఉంచి ఉన్నాను నన్ను సిగ్గుపడనీకము చూసారా ఏమంటున్నాడు అండి ఏమంటున్నాడు భక్తుడు యహోవా నీ దిక్కునకు చూసి నా ఆత్మను ఎత్తుకొని చున్నాను నా దేవా నీ అందే నమ్మికి ఉంచున్నాను నన్ను చిగ్గుపడనీకము అది దేవుని వైపు చూసి పరిశుద్ధాత్మతో దేవుని వైపు చూసి ప్రార్థన చేసేవారు సిగ్గుపడరు హల్లెలుయా ప్రియమైన దేవుని సంగమ ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా రెండవ మెట్టు ఏంటంటే మన ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో రెండవ మెట్టు ఇది ఒక లంగరు ఈ విశ్వాసం అనే నావా ఈ లోకం అనే సముద్రంలో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు వచ్చినటువంటి ఎన్నో ఆటు పోట్లకి మనం నిజంగా దేవుని ఆత్మ చేత మనం నింపబడకపోతే మనం ఎప్పుడో కొట్టుకుపోతాం అర్థమైతుందా నా జీవితంలో నేను చెప్తున్నాను నాకు ఎన్నో తుఫాన్లు వచ్చినాయి ఎన్నో తుఫాన్లు వచ్చినాయి అయినప్పటికీ కూడా ప్రభు సన్నిధిలో ప్రభు సన్నిధిలో కూర్చుని ప్రభు నీవే నా దిక్కు ఇక్కడ నాకు దిక్కు ఎవరు లేరు ప్రభు ఈ బొల్లారం ప్రాంతము ఇంత దూరము ఫోన్స్ లేవు ఏ చిన్న చిన్న సంఘటన జరిగినా ఫోన్ చేయాలంటే ఊరికి ఫోన్ చేయాలంటే గాంధీ బొమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళాలి చెప్పాలి నెంబర్ తీసుకోవాలి ఆ నెంబర్ ఇస్తాడు నువ్వు పలానికి టైంకి రండి అంటాడు ఆ టైంకి మళ్ళీ వెళ్ళాలి అక్కడికి వెళ్ళి ఫోన్ చేయాలి వాళ్ళు కూడా ఇంట్లో ఫోన్ లేదు పాస్టమ్మ గారికి అక్కడ ఒక షాపుకు ఫోన్ చేయాలి ఆ షాపు ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళు ఏమని చెప్తారంటే మీ వాళ్ళు ఎవరు రాలేదండి ఎవరైనా వస్తే చెప్తామండి అంటారు లేకపోతే కౌరు పంపిస్తామంటారు అర్థమవుతుందా వాళ్ళు కౌరు పంపించాలి ఇంటికి మా అత్తగారి ఇంటికి కౌరు పంపించారు పాస్టమ్ గారి ఇంటికి వాళ్ళు మీ అల్లుడి గారు మీ కూతురు గారు ఫోన్ చేసింది రండి అని చెప్పాలి వాళ్ళు రావాలి ఇదండి పరిస్థితి 
ఉత్తరం రాస్తే వారం రోజులకి సరైన అడ్రస్సులు ఉండవు సరైన అడ్రస్సులు లేవు ఇక్కడ ఇంటి నెంబర్ లేవు మేము ఉత్తరం వేస్తే వెళ్తుంది కానీ వాళ్ళు ఉత్తరం వేస్తే మా దగ్గరికి రాదు అర్థమవుతుందా అయినప్పటికీ కూడా దిక్కు ఎవరు అది ప్రభువా ఇక్కడికి ఎందుకు నడిపించావు చంపితే చస్తాం బ్రతికిస్తే బ్రతుకుతాం భక్తుడైనటువంటి దైవజీవులు చెప్తూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు సిద్ధిపేట ప్రకాష్ శంకర్ గారి మాట ఏమంటారు నాకు చాలా ఇష్టం నేను బ్రతికితే నీకు లాభం నేను చస్తే నాకు లాభం బ్రతికితే నేను బ్రతికితే నీకు లాభం బ్రతికితే నీకు లాభం అంట దేవునికి లాభమే కదా దేవుని సువార్త చేస్తాం నాలుగు ఆత్మల దేవుని సని నడిపిస్తాం అది చనిపోతే ఆయు విశ్రాంతి తీసుకుంటాం ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి దేవుని సన్లో ఉండి అంతే కదా అంతే కదా ఆ మోనే చచ్చిపోతారు అంటవా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా దేవుని యొక్క వాక్య భాగులు రోమిల్ క్రాసన పత్రిక ఎనిమిది వచ్చే ఇరవై ఆరు వచ్చిన త్వరగా సార్ ఫాస్ట్గా చదవాలి రోమిల్ క్రాసన పత్రిక ఎనిమిది వచ్చే ఇరవై ఆరు వచ్చిన అటు వాళ్ళే ఆత్మయు మన బలహీనతను చూసి సహాయం చేయుచున్నాడు ఎలాగా మనము యుక్తముగా ఎలాగూ ప్రార్థన చేయవలనో మనకు తెలియదు కానీ ఉచ్చరింప సఖ్యము కానీ అది ఆత్మలో ప్రార్థన చేయటం ఎలాగంటే పరిశుద్ధాత్ముడు అటువలే ఆత్మయు మనకు సహాయం చేయుచున్నాడు మనం యుక్తముగా ఎలాగూ ప్రార్థన చేయవల్లో మనకు తెలియదు కానీ ఉచ్చరింప సఖ్యము కానీ అది ఉచ్చరింప సఖ్యము కానీ మూలుగులతో ఆ ఆత్మ తానే మన పక్షముగా విజ్ఞాపన చేయుచున్నాడు మీరు ఏమనుకోనంటే నేను ఒక మాట చెప్తాను లైవ్లో వినే వాళ్ళకు కూడా నేను ఈ మాట చెప్తున్నాను మీరు ఏమనుకోవద్దు దయచేసి మీకు నమస్కారం దండాలు పెడతాను ఏమనుకోవద్దు ఒకసారి నేను ఒక 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 సంఘము సంఘంలో వెళ్ళే వ్యక్తి ఒక వ్యక్తి ఆమె ప్రార్థన చేస్తూ ఉంది మేము పక్కన కూర్చున్నాం ఆమె ప్రార్థన చేస్తుంది ఆమె ప్రార్థన చేస్తూ ఏమంటుంది తెలుసు అంటుంది పోసి నీ దుంప దగ్గర నీకు దెయ్యం పట్టిందో నాకు భయం వేసింది కప్పుకుని పక్కన అంటుంది అట్లా లేసేపాటికి నేను పక్కన ఉన్న బ్రదర్ని అడిగాను ఏంటి బ్రదర్ ఆమెకి ఏమైనా అయిందంటే ఏం కాదండి వాళ్ళ ప్రార్థన అంతేనండి వాళ్ళు ప్రార్థన మొదలు పెడితే చాలు ఇక్కిళ్ళు వచ్చినట్టుగా ప్రార్థన చేస్తారు వాళ్ళు అది తర్వాత చూస్తే ఈ లోపల వెంటనే ఆయన ఆమె చెప్పాడు ఆమె చెప్పడానికి కళ్ళు తీసేసింది ఆమె నిజమైన ప్రార్థన ఉంటే ఒక చుక్క కన్నీరు లేదు ఏం ప్రార్థన అండి వేషధారణ ప్రార్థన ఏం ప్రార్థన అది మీకు తెలుసా మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా ఇలాంటి ప్రార్థన కొంతమంది ప్రార్థన చేస్తారు అంట దయ్యం పట్టిన వాళ్ళు మూలిగినట్టు అన్న ప్రార్థన చేసింది ఎలా ప్రార్థన చేసింది దైవజేనుడైనట్టు ఏలి ఎంతకాలం మధ్యమతో మొత్తురాలు అయి ఉంటావు ఉచ్చరింప సఖ్యము కానీ మూలుగులతో ప్రార్థన చేయమంటే అదే ప్రార్థన ఉచ్చరింప సఖ్యం కానీ మూలుగులతో ప్రార్థన చేయమంటే అదే నా ప్రార్థన ముక్కుతూ మూలుగుతూ ప్రార్థన చేయటమా నీ హృదయము బద్దలవ్వాలి దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ్యా నీ గుండె పగలాలి ప్రార్థన చేస్తే అర్థమవుతుందా హృదయం లోపల నుండి రావాలండి పెదవుల నుండి కాదు గొంతులో నుండి వచ్చే ప్రార్థన కాదు లోపల నుండి రావాలి నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే నీ ప్రక్క వ్యక్తి షేక్ అయిపోవాలన్నమాట షేక్ అయిపోవాలంటే గట్టిగా అరిచేయకండి అరవటం కాదు షేక్ అయిపోవాలంటే అరవటం కాదు అరటి గట్టి గరిచు అని ప్రార్థన చేయటం కాదు పక్కలో వచ్చి కట్టెలు పెట్టి మనం ఇప్పుడు బాగా సాఫ్ చేస్తారు ఏం పడ ఏం గోడవా మీకు గోడవ మాకన్నట్టు అసలు మనం ప్రార్థన చేస్తే ఎలా ఉండాలంటే పక్క మనిషికి డిస్టర్బ్ పెంచకుండకూడదు అర్థమైందా అలాగూ ప్రార్థన చేయాలి మన ప్రార్థన మనకి మన అట్లా అని చెప్పేసి మోకరించగా అని చక్కగా వెళ్ళిపోతారు వీళ్ళు ఎక్కడికే దర్శనాలకి దర్శనాలకి వెళ్ళిపోతారు దర్శనం చూస్తాకి ఇదా ప్రార్థన అర్థమైందా మస్తు స్థలం ఇచ్చాడు దేవుడు ఏమండి మనకి పైకి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసుకోవచ్చు 
మేము ఇంతమంది చేసి ఇవ్వలేం ఆల్ నైట్ ప్రేయర్లో ఇంతకుముందు పాత వాళ్ళు తెలుసు ప్రార్థన చేసుకుంటే పైన స్లాబ్ లే స్లాబ్ వేసేసి ఉంది పైన ఏమి లేదు కప్పు లేదు బ్రదర్స్ పైకి వెళ్ళిపోయాడు యవనస్తులు పైకి వెళ్ళిపోయాడు ప్రార్థన సిస్టర్స్ కింద చేసేవాళ్ళు ఎక్కడ మొత్తం అక్కడొకళ్ళు ప్రార్థన చేయండి అంటే అక్కడే కూర్చొని ప్రార్థన చేస్తే తప్ప అసలు అక్కడి నుంచి కథలో అదే అక్కడే కూర్చొని ప్రార్థన చేస్తాం నేను ప్రార్థన చేస్తే నా ప్రభు చనిపడ నా ప్రభుతో నేను ఏకమైపోవాలి నా ఆత్మ ప్రభు ఆత్మలో కలిసిపోవాలి అన్నట్లుగా ప్రార్థన చేయాలి రైట్ ప్రజలరా దేవుని నా మనకి స్తోత్రం కలిగిన కాక ఉచ్చరింప సఖ్యం కానీ మూలుగుతో ఎలాగూ ప్రార్థన చేయాలో ఆత్మ తానే మన పక్షం ఉండి ఏం చేస్తుంటా విజ్ఞాపనం చేయుచున్నాడు అంటే ఎంత అద్భుతమైన మాట ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలరా ఉచ్చరింప సఖ్యము కానీ మూలుగులతో ప్రార్థన చేయాలి దేవుని యొక్క వాక్యంలో కొరింది రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక పద్నాలుగు అధ్యాయం పదిహేను వచ్చినలో అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు చూడండి భక్తుడైన పౌలు అంటున్నాడు కాబట్టి ఆత్మతో ప్రార్థన చేతును మనస్సుతోనూ ప్రార్థన చేతును ఆత్మలో పాడుదును మనస్సుతోనూ పడు ఆత్మలో ప్రార్థన చేస్తాడు మనసులో ప్రార్థన చేస్తాడు అర్థమైందా నేను ఆత్మలో ప్రార్థన చేస్తా మనసులోనూ ప్రార్థన ఆత్మలో ప్రార్థన పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన చేయటం ఓ ఎగబడి భాషలు మాట్లాడటం కాదు గట్టిగా అరిచేయటం కాదు అర్థమైందా భాషలు మాట్లాడుతుంది భాష కూడా ఒక వరమే కాదనట్లేదు కానీ ఎప్పుడు మాట్లాడాలి సంఘక్షేమం కొరకు మాట్లాడాలి ప్రవచనాలు ఎప్పుడు చెప్పాలి సంఘక్షేమం కొరకు ప్రార్థన చెప్పాలి ప్రవచనం వ్యక్తిగతంగా నీతో నీ దేవునితో మాట్లాడుకో భాషలు అది ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ప్రార్థన చేయి దేవుడు అల్లరికీ కర్త కాదు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయా దేవుడు అల్లరికీ కర్త కాదు కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలరా ఇక్కడ పవులు అంటున్న మాట ఏంటంటే కాబట్టి నేను ఆత్మలో ప్రార్థన చేతును మనస్సుతోనూ ప్రార్థన చేతును ఆత్మతో పాడుదును మనస్సుతోనూ పాడుదును ఏప్రిల్కి రాసిన పత్రిక ఐదో అచ్చే ఏడో వచ్చినలో నేను ముగిస్తాను రెండు మాటలు చెప్పేసి ముగించేస్తాను అయిపోయింది అయిపోయింది చూడండి ఏప్రిల్కి రాసిన పత్రిక ఐదో అచ్చే ఏడో వచ్చినలో యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు ప్రార్థన చేశారు తాను శరీరధారి అయినప్పుడు జనముల్లో మహారోదనముతోను కన్నీళ్లతోనూ తనను మరణము నుండి రక్షించగలవానికి ప్రార్థనలను యాచనలను సమర్పించి భయభక్తులు కలిగి ఉన్నందున చూసారా ఆయన అంగీకరింపబడ్డాడు ఆయన ప్రార్థన దేవుడు విన్నాడు ప్రేమైన దేవుని బిడ్డాడు ఆయన్ని బలపరిచాడు దేవుడు శ్రమ కలగబోతుందని ఆయన తెలుసు ప్రభువుకు ప్రార్థన తండ్రికి ప్రార్థన చేశాడు కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభులు వారి శరీరధారిగా ఉన్న దిన కన్నీళ్లతోనూ మహారోధనతో ప్రార్థన చేశాడు మహారోధన రోదన 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 మహారోధనతో ప్రార్థన చేశాడు తండ్రిని తండ్రి తండ్రిని దేవునికి తండ్రి నీ చిత్తం అయితే ఈ గిన్నె నా యుద్ధ నుండి తొలగించు అయినా నీ చిత్తమే ప్రభ నా చిత్తం కాదు నీ చిత్తమే నేను నెరవేరుస్తాను అన్నాడు మహారోధనతో ప్రార్థన చేశాడు కన్నీళ్ళు విడిసి అద్వైతుందండి అందుకని ఆయన అంగీకరింపబడ్డాడని మనం చూస్తున్నాం అదండి మన ప్రార్థన ఎలా చేస్తున్నాం ఈ పద్ పదిహేడు రోజులు నువ్వు చేసిన ప్రార్థన నీకే తెలియాలి ఓ గంటలు తరబడి చేయవసరంలా ప్రార్థన గంటలు తరబడి చేసి అది నీ వ్యక్తిగతంగా ఇంట్లో ప్రార్థన చేసుకో గంటలు తరబడి ఇంట్లో ప్రార్థన చేయి గంటలు తరబడి నువ్వు అక్కడ ఉన్నప్పుడు ప్రార్థన చేయి కలుపు వేసుకుని నువ్వు ఒకటే ప్రార్థన చేయి కానీ మందిరంలో చేసేటప్పుడు గంటల తరబడి ప్రార్థన చేసే టైం ఇక్కడ లేదు ఇచ్చింది ఐదు పది నిమిషాలు ఈ ఐదు పది నిమిషాల్లో నువ్వు ఎంత ప్రార్థన చేస్తున్నావు ఏ విధంగా ప్రార్థన చేస్తున్నావు టైం పాస్కి ప్రార్థన చేస్తున్నావా టైం పాస్కా ఏదో చేయమంటున్నారు కదా అని చేస్తున్నావా అర్థమవుతుందండి ఏలి ఎంతసేపు ప్రార్థన చేశాడు చెప్పండి ఏలి ఎంతసేపు ప్రార్థన చేశాడు సారీ ఏలియా ఏలు సారీ క్షమించాలి ఏలి ఎంతసేపు ప్రార్థన చేశాడు క్షమించండి ఏలి ఎంతసేపు ప్రార్థన చేశాడు ఓ బారు ప్రార్థన చేశాడు చూడండి రాజుల గ్రంథాలు ఎవరు రాయబడింది ఏలి చేశారు ఏలియ చేసిన ప్రార్థన ఒకసారి మనం చూద్దాం చిన్న ప్రార్థన ఏమైనా ప్రార్థన చేశాడు ఆ 
ఒక్కసారి పదిహేడో అధ్యాయం సారీ చూడండి దేవుని యొక్క వాక్యములు ఏ మొదట రాజు గ్రంథం పద్దెనిమిదో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో అధ్యాయం మొదట రాజు గ్రంథం పద్దెనిమిదో అధ్యాయము ముప్పై ఏడు వచ్చినాం యహోవా నా ప్రార్థన ఆలకించు పైన ఇంకొంచెం పైన చదువు అస్తమైన నైవేద్యము అర్పించు సమయమున ప్రవక్తేగు ఏలియా దగ్గరకు వచ్చి ఇలాగూ ప్రార్థన చేసినాం యహోవా అబ్రహాం ఇస్సాకులు ఇస్ ఇస్రాయిలు దేవ ఇస్రాయిల్ మధ్య నీవు దేవుడవై ఉన్నావని నేను నీ సేవకుడై ఉన్నానని ఈ కార్యములన్నీ నీ సెలవు చేత చేసి తినని ఈ దినమును కనపరచుము యహోవా నా ప్రార్థన ఆలకించుము యహోవైన నీవే దేవుడవై ఉన్నావని నీ వారి హృదయంలో నీ తట్టు తిరగజేయగలవని ఈ జనులు తెలియచేయనట్లుగా నా ప్రార్థన అంగీకరించము అతడు ఇలాగూ ప్రార్థన చేయుచుండగా ప్రార్థన చేయుచుండగా చూడండి ఎంత ప్రార్థన చేశాడండి ఎంత వారుడు ప్రార్థన చేశాడా ఒకళ్ళు అంటున్నారు అన్నయ్య మరి పది నిమిషాలు టైం ఇస్తున్నాం అన్నయ్య టైం సరిపోవట్లేదు అన్నయ్య పాటలు తగ్గించేసి ప్రార్థనకి ఎక్కువ సమయం ఇవ్వండి అన్నయ్య పది నిమిషాలు సరిపోవట్లేదు అన్నయ్య అని నేను అన్నాను మరి ఎంత కావాలమ్మా టైం నువ్వు రా కూర్చొని ప్రార్థన చేయద్దు కానీ ఎంతసేపు ప్రార్థన చేస్తావు నేను చూస్తానండి సొల్లు కవురులు చెప్తారు సొల్లు కవుర్లు అవునండి పదిహేను నిమిషాలు పది నిమిషాలు సరిపోతుంది నీకు పదిహేను నిమిషాలు పట్టుమని అర్ధగంట చేయమంటే ప్రార్థనకి ఏం చేయాలో తెలీదు పట్టుమని అర్ధగంట ప్రార్థన చేయమంటే ఏం చేయాలో తెలియదు కొంతమందికి ఏం చేస్తారు అదే ప్రార్థన పాడిందే పాసరా పాసుపళ్ళు దాసరా అన్నట్లుగా అర్థమైందా తిట్టుకుంటున్నారా ఎప్పుడదే ప్రార్థన ప్రార్థన చేయ ఏం చేస్తావు ప్రార్థన అందుకని నేను చెప్తాను నేను మీరు ప్రార్థన ఇరవై ఒక్క రోజులు ఇరవై ఒక్క మందిని కలవండి మీరు ఎంతమంది ఇరవై ఒక్క రోజు ఈ పద్దెనిమిది రోజులు పద్దెనిమిది పదిహేడు మంది రోజులు పదిహేడు మందిని కలిసే చేతులు ఎత్తండి మీరు మీరు పదిహేడు రోజుల్లో పదిహేడు మందితో ప్రార్థన చేసే వాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి నేను మీకు ఏదైనా గిఫ్ట్ ఇస్తాను ఈసారి నువ్వు నాకు చెప్పాలి దుర్గమ్మ నువ్వు ఎవరెవరితో ప్రార్థన చేసేవో చెప్పు నీ పదిహేడు రోజులు ఎవరెవరితో ప్రార్థన చేసే చేయొచ్చు అని నువ్వు చెప్పాలి జయలక్ష్మి చెప్తావా రాసుకున్నావా పోయినసారి అలాగే రాసుకోమని చెప్తాను నేను బుక్ మీద వెరీ గుడ్ రాసుకున్నాను వెరీ గుడ్ జయలక్ష్మి దుర్గమ్మ కూడా చేసిందంట పాపం చదువుకోలేదు కాబట్టి రాసుకోలేదు గుర్తుండొచ్చుగా నీకు పదిహేడు మందిని చూపిస్తావా ఓకే ఇంకెవరు పురుషుల్లో చెప్పండి చూసాను పురుషులు ఎలా ఉన్నారు ఇరవై ఏడు మందే లేరంటావా నేను చేద్దామంటే పదిహేడు మంది లేరంటే వీడు రాసుకోలేదా రాసుకోకపోతే గుర్తుంటారా నీకు దుర్గమ్మకే గుర్తుందే చదువుకోలేను ఆమెకి రైట్ మంచి దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ అందుకే నేను నేను ఏం చెప్తానంటే ఈ ఇరవై ఒక్క రోజులు ఇరవై ఒక్క మందితో మీరు ప్రార్థన చేయండి ఇరవై ఒక్క మందితో ప్రార్థితే కనీసం వాళ్ళ పేర్లోనే గుర్తుంటాయి మీకు మళ్ళీ ఇంకొకసారి మళ్ళీ ఇంకొక ఇరవై ఒక్క మందితో ప్రార్థన చేయండి మత సంఘం అందరి పేరు మీకు గుర్తుంటాయి మీరు ప్రార్థనలో ఇంటికాడ కూర్చుని ప్రార్థన చేసినప్పుడు మీకు ఎంతసేపు ప్రార్థన చేస్తున్నా తెలియదు పాస్టమ్మ గారు ఏమ్మా మూడు అయింది ఇప్పుడు వరకు అంటే ప్రార్థనలోకి వెళ్ళిపోయామండి మాకు గుర్తులే చేసుకుంటానే పోయానంటది వాళ్ళు కూడా చేసి పాస్టమ్మ గారితో ప్రార్థన చేసే వాళ్ళు కూడా చెప్పారు పాస్టమ్మ గారు ప్రార్థన చేశారంటే ఆపరండి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతారు ఎవరెవరో గురించి చేస్తారని చెప్తున్నారు లక్ష్మి పార్వతమ్మలు చెప్పారు వచ్చిందా పార్వతమ్మ వచ్చిందా తల్లి దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా అర్థమైందా నువ్వు ప్రార్థన చేస్తావు ఒక ఇద్దరు గురించి ప్రార్థన చేస్తావు వాళ్ళని గురించి ప్రార్థన చేస్తావు ఇక ఇంకేం ప్రార్థన చేయాలో అర్థం కాదు అందుకని మీరు ఒక మరొక వ్యక్తితో మీరు ప్రార్థన చేయటానికి మీరు సిద్ధపడాలి ఇప్పుడు కూడా ఓకే రైట్ మంచిది మరొక మాట దేవుని యొక్క వాక్యంలో ప్రకటన గ్రంథంలో మనం చేసే ప్రార్థన కన్నీటితో చేసే ప్రార్థన పరిశుద్ధాత్మలో చేసే ప్రార్థన ఎంత విలువ తెలుసా ఎంత అద్భుతమైనటువంటి విలువ ఉందో తెలుసా చూడండి ప్రకటన గ్రంథం ఐదో అధ్యాయం వచ్చాను ప్రకటన గ్రంథం ఐదో అధ్యాయం వచ్చాను ఆ నాలుగు జీవులను సువర్ణ పాత్రలు పట్టుకొని ఉన్న ఆ ఇరువది నలుగురు పెద్దలను ఆ గొర్రె పిల్ల ఎదుట సాగిన పడి ఆ ఈ పాత్రలు పరిశుద్ధుల ప్రార్థనలు గట్టిగా చెప్పట్లు కొడదాం హలే లూయా మన ప్రార్థనకి ఎంత వాల్యూ ఉందో చూడండి మన ప్రార్థనకి ఎంత విలువ ఉందో చూడండి 
మన ప్రార్థనకి ఎంత ప్రత్యేకతతో చూడండి సామాన్యమైన విషయం కాదు సామాన్యమైన విషయం కాదు ఇక్కడ మనం నేను చదివినప్పుడు ఈ యొక్క వచ్చిన చదువు నేను చదువుతున్నప్పుడు ప్రార్థన చేస్తూ ఈ వాక్యం ధ్యానిస్తున్నప్పుడు దీన్ని చదువుతున్నప్పుడు దేవుడు నాతో తలం పిచ్చి తాడిచ్చి దేవుడు నాతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఈ వచ్చిన తాడు నా ఒళ్ళు నిజం మీరు ఏమనుకోండి గగుర్లు పుట్టినాయి ఒళ్ళు పులకరించి గగుర్లు పుట్టినాయి అనమాట అర్థమవుతుందా మన ప్రార్థన నిజంగా ఒట్టిగా పోదండి మనం చేసే ప్రార్థన ఒట్టిగా పోదు మనం నిజమైనటువంటి ప్రార్థన చేస్తే అందుకనే నేను చెప్పాను కదా తనకు మర పెట్టినప్పుడు తనకి నిజముగా మర పెట్టినప్పుడు మనకు సమీపం ఉన్నట్లుగా ఏ గొప్ప జనమునికి ఏ దేవుడు కూడా సమీపంగా లేడు అర్థమవుతుందా ఏమని చెప్తున్నాడు అండి ఏమంటున్నాడు మళ్ళొకసారి చదువు తల్లి మళ్ళొకసారి చదువు అమ్మ ఆ రోజు ఆ రోజు వచ్చింది చదవాలి నాన్న ఆ రోజు వచ్చింది మరియు సింహాసనమునకు ఆ నాలుగు జీవులకును పెద్దల మధ్యను వధింపబడి ఉండినట్లు గొర్రె పిల్ల నిలిచి ఉండుట చూసి తిని గొర్రె పిల్ల నిలిచి ఉండుట చూసి తిని ఆ గొర్రె పిల్లకు ఏడు కొమ్ములను ఏడు కన్నులు ఉండెను ఆ కన్నులు భూమి అంతటిని పంపబడి దేవుని ఏడు ఆత్మలు దేవుని ఏడు ఆత్మలు ఆయన వచ్చి సింహాసన మందు ఆసీనుడయుండు వాని కుడి చేతిలో నుండి ఆ గ్రంథము తీసుకొని తీసుకున్నాం ఆయన దాన్ని తీసి ఆ నాలుగు జీవులను వీణలను ధ్రూప ద్రవ్యములతో నిండిన సువర్ణ పాత్రలను పట్టుకొని ఉన్న ఆ ఇరువది నలుగురు పెద్దలను ఏ పాత్ర అంట ఏ పాత్ర సువర్ణ పాత్ర సువర్ణ పాత్ర బంగారుపు పాత్రతో పట్టుకున్న ఆ ఇరువది నలుగురు పెద్దలను ఆ గొర్రె పిల్ల ఎదుట సాగిలి పడిరి ఈ పాత్రలు పరిశుద్ధుల ప్రార్థనలు చేసే ప్రార్థన నేను చేసే ప్రార్థన మనం చేసే ప్రార్థన ఎంత అద్భుతమైనటువంటి మాట మరొక మాట కూడా చూడండి మరొక మాట కూడా చూడండి మరొక మాట దేవుని యొక్క వాక్యం అదే ప్రకటన గ్రంథం ఎనిమిదో వచ్చాయి మూడో వచ్చాను ప్రకటన ఎనిమిదో వచ్చాయి మూడో వచ్చాను మరియు సువర్ణ దీపాతి చేత పట్టుకునేనా వేరొక దోత బలిపీఠం ఎదుట నిలవబడిగా సింహాసనం ఎదుట ఉన్న సువర్ణ బలిపీఠం పైన పరిశుద్ధులందరి ప్రార్థన కలుపుటకై అతడు బహు ధ్రూప ద్రవ్యములు ఇయ్యబడను అప్పుడు ఆ ధ్రూప ద్రవ్యములు పొగ పరిశుద్ధుల ప్రార్థనతో కలిసి దూత చేతిలో నుండి పైకి లేసి దేవుని సన్నిధి చే గట్టిగా చెప్పండి కొడదాం గట్టిగా కొడదాం బా అబ్బా 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 ఎంత అద్భుతమైనటువంటి మాట ఎంత అద్భుతమైనటువంటి మాట ఈ మాట మీరు అండర్లైన్ చేసుకోండి చూసావా మనం ప్రార్థన వ్యర్థంగా పోదు ఎప్పుడు కూడా మన ప్రార్థన వ్యర్థంగా పోదు ఎంత అద్భుతమైన మాట అండి మరియు దోప దోపాత్రిని చేత పట్టుకుని నేను వేరొక దోత వచ్చి బలిపీఠం ఎదుట నిలవగా నిలవగా సింహాసనం ఎదుట ఉన్న సువర్ణ బలిపీఠము పైన పరిశుద్ధులందరి ప్రార్థనలో కలుపుటకై అంటే కలుపుటకై కింద ఏమన్నా ఇచ్చుటకై చూడండి ఏమన్నా కింద పుట్టినట్లో ఇచ్చుటకై అతనికి బహు ద్రోప ద్రవ్యములు ఇయ్యబడిను అప్పుడు ఆ ద్రోప ద్రవ్యములు పొగ ఆ దోప ద్రవ్యముల యొక్క పొగ అంట ఎక్కడ కలిసిందంట దోపాతి చేత పట్టుకుని వచ్చాడు కదా దూత ఆ దోప అందరికీ ఎక్కడికి వచ్చింది అది పరిశుద్ధుల యొక్క అందరి ప్రాంతంలో కలుపుకొని అతని బహు దోప ద్రవ్యములు ఇయ్యబడిను అప్పుడు ఆ దోప ద్రవ్యముల పొగ పరిశుద్ధుల ప్రార్థనలతో కలిసి దోత చేతులో నుండి పైకి లేసి దేవుని సన్నిధికి చేరింది హలెలుయా హలెలుయా అందుకనే మీరు ప్రార్థన చేయనప్పుడు పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన చేయండి పరిశుద్ధాత్మతో ప్రార్థన చేయండి పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన చేయండి అర్థమైందా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా చేస్తున్న అటువంటి ప్రార్థన అలాగూ ప్రార్థన చేస్తే నీ ప్రార్థన దేవుని సన్నిధిలోకి వెళ్తే దేవుని సన్నిధిలో నుంచి నీకు జవాబు రాదా వస్తుందా రాదా చెప్పండి మనం హలో అని ఫోన్ చేస్తే 
అవతల వ్యక్తి ఫోన్ ఎత్తితే ఫోన్ కనెక్ట్ కరెక్ట్గా ఉంటే కనెక్షన్ ఉంటే ఏమండి సిగ్నల్ కరెక్ట్గా ఉంటే అవతల వ్యక్తి హలో అంటాడా అన్నడా చెప్పండారా అంటాడా లేదా అనట్లు లేదు అంటే ఏమి లేనట్టు సిగ్నల్ లేదు నీ ఫోన్కి సిగ్నల్ లేదు నీ ఫోన్ కలవట్లేదు అందుకని అక్కడి నుండి ఆ రిప్లై రావట్లేదు నీ ప్రార్థనకి జవాబు రావట్లా చేస్తున్నావు చేస్తున్నావు సంవత్సరాల తరబడి ప్రార్థన చేస్తున్నావు సంవత్సరాల తరబడి ప్రార్థన చేస్తున్నావు కానీ ప్రయోజనం లే ప్రయోజనం ఇల్లే ఏమి ఇల్లే ప్రయోజనం ఇల్లే అంటే తమిళోళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ ఎవరన్నా ప్రయోజనం లేదు ఇల్లే అంటే లేదు అంతేనమ్మా రాదా ప్రయోజనం లేదు అర్థమైందా కర్ణాటకలో ఉన్నారు కానీ తమిళో లేదు మన దగ్గర తమిళోళ్ళు కూడా ఉంటే బాగుండు ఒరి సేవలు ఉన్నారు కర్ణాటకలో ఉన్నారు తమిళో లేరు దేవునికి స్తోత్రం హలలుయా ప్రైసులో ఆడు ఎంత అద్భుతమైనటువంటి మాట ప్రియమైన దేవుని బిడ్డరా చివరిగా రెండు మాటలు చెప్పేసి ముగించేస్తా నేను కరెక్ట్ టైంకి ముగిస్తాను తొమ్మిది గంటలకాలు ముగించేస్తా ఇంకా ఈ నిమిషాల్లో రెండు మాటలు చెప్పేస్తా అయితే మనము ప్రార్థన పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఎలాంటి ప్రా మన ప్రార్థన ఏ విధంగా ఉంటుంది దేవుని ఎక్కువ వాక్యంలో మొదటి సమయాల గ్రంథం ఏడో అధ్యాయము మొదటి సమయం ఏడో అధ్యాయము ఐదు ఆరు వచనాలు మొదటి సమయాల గ్రంథం ఏడో అధ్యాయం ఐదు ఆరు వచనాలు అంతటి సమయాలు ఇస్రాయేలందరినీ ఏమండి మిస్పాకు పిలవనప్పుడు మీరు నేను మీ పక్షమున ఎవరన్నారు సమయలు అంటున్నాడు సమయలు అంటున్నటువంటి మాట ఏంటంటే మీరందరూ కూడా ఎక్కడికి రావాలి మిస్పాకి రండి నేను మీ పక్షమున యహోవాను ప్రార్థన చేతునని చెప్పగా వారు మిస్పాలో కూడి కూడుకొని నీళ్లు చేది యహోవా సన్నిధిని క్రమరించి ఆ దినము ఉపవాసం ఉండి యహోవా దృష్టికి మేము పాపాత్ములమని ఒప్పుకుని మిస్పాలో సమయలు ఇస్రాయిలకు న్యాయము తీర్చు వచ్చాను చూసారా ఇక్కడ మనం ఒక మాట విందాం ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే అంతటి సమయలు ఇస్రాయిలందరినీ మిస్పాకు పిలవనప్పుడు నేను మీ పక్షమున యహోవాకు ప్రార్థన చేతునని చెప్పగా వారు మిస్పాలో కూడుకుని నీళ్లు చేది యహోవా సన్నిధిని క్రుమ్మరించరి ఆ దినమున ఉపవాసం ఉండి యహోవా దృష్టికి మేము పాపాత్ములమని ఒప్పుకొని ఏమని ఒప్పుకున్నారంట అంటే పశ్చాత్తాపం ఏం కలిగి ఉన్నారు వాళ్ళు పశ్చాత్తాపం పరిశుద్ధాత్మలో ఏముంటుంది అంటే పశ్చాత్తాపం ఉంటుంది పశ్చాత్తాపము పరిశుద్ధాత్ముడు ఏంటంటే పాపను ఒప్పింపజేస్తాడు అటు చూడకండి తర్వాత చూద్రి కానీ అదే చెప్పేది నేను మళ్ళీ అందరూ అటే చూస్తున్నారు ఆయన మనకు విఐపి అయిపోయాడు ఇప్పుడు రైట్ ఓకే తర్వాత చూద్రి కానీ నేను చూడమంటే అందరూ చూద్రి కానీ చాలాసేపు చూద్రి కానీ ఆయన వైపే అవసరం అయితే అక్కడ కెమెరా అక్కడ పెట్టి ఇక్కడ చూపిస్తాం రైట్ ఇక్కడ చూడండి నా వైపు చూడండి ఏమంటున్నాడండి ఏమంటున్నాడు మీరందరూ కూడా ఎక్కడికి రావాలి మిస్పాకు రండి మిస్పాకు వస్తే మీ నిమిత్తం నేను ప్రార్థన చేస్తానంటే ప్రజలు వచ్చారు వచ్చి వాళ్ళు ఊడుకున్నారా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మిస్ వాళ్ళు మిస్పా ఊడుకొని నీళ్లు చేది యహోవ సన్నిధిని క్రమరించి ఆ దినమున ఉపవాసం ఉండి యహోవ దృష్టికి మేము పాపాత్ములమని ఒప్పుకొని మేము పాపాత్ములము అయ్యో సమయలు మేము పాపం చేసాం దేవుని దృష్టికి మేము పాపం చేసాం మేము పాపాత్ములము అని ఒప్పుకున్నారంట 
నిజమైనటువంటి పశ్చాత్తాపము ఆత్మతో ప్రార్థన చేయటంలో పశ్చాత్తాపం పాపము ఒప్పుకోలు ఉందా దావీదు దేవుని సందులోకి వెళ్ళి నేను పాపము చేశానని పశ్చాత్తాపంతో ప్రార్థన చేస్తున్నాడు దాని దావి దావీదు ప్రేమైన దేవుని బిడ్డల పశ్చాత్తాపము రెండో మాట కూడా చెప్పి ముగిస్తా ఇరిమియా గ్రంథం తొమ్మిదో అధ్యాయము మొదటి వచ్చినములో ఇరిమియా ప్రార్థన చేస్తున్నా నా జనులలో హతమైన వారిని కూర్చి నేను దివారాత్రములు కన్నీళ్ళు విడిచినట్లు నా కన్నులు చూడండి నా తల జలమయముగాను నా కన్నులు కన్నీటి ఓటగాను అది అయ్యో ఇక్కడ రెండోది ఏం కనపడుతుందంటే పశ్చాత్తాపడుతూ ఆత్మలో ప్రార్థన చేసే వ్యక్తికి నశించిపోతున్నటువంటి ఆత్మలు కనపడతాయి అర్థమవుతుందా మీకు ఎవరు కనపడతారు నశించిపోతున్న వారు కనపడతారు అర్థమవుతుందా అందుకనే కింద యోధా పత్రికలో కింద రాయబడిన మాట ఏంటంటే మీరు కనికరించి కరుణి చూపించి అగ్నిలో నుండి లాగినట్లు కొందరిని రక్షించండి అర్థమవుతుందా అంటే పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన చేసే వ్యక్తికి ఏం కనపడుతుందంటే నశించిపోతున్నటువంటి వారు కనపడుతుంది నశించిపోతున్నటువంటి వారు కనపడతారు అయ్యో పలాని వ్యక్తి నశించిపోతున్నాడే నిన్ను ఎరగక ప్రభువా నీ ప్రేమ నెరగక నశించిపోతున్నాడు ప్రభు అని అని నశించిపోతున్నటువంటి వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తాం నశించిపోతున్నటువంటి ఆత్మల కొరకు ప్రార్థన చేస్తాం నశించిపోతున్నటువంటి జనుల కొరకు ప్రార్థన చేస్తాం అర్థమైందండి అదండి పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన చేయటం అంటే ఇట్టి ప్రార్థన అనుభవం నీకుందా ఇలాంటి ప్రార్థనను చేయగలుగుతున్నావా అందుకనే భక్తులైనటువంటి యోధ యాకోబు సహోదరుడు యోధ రాసినటువంటి మాట ఏమన్ ఏమని రాస్తున్నాడు ఏమని రాస్తున్నాడు రెండవ మాట ఏంటండి పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన చేయండి మొదట ఎలాగ చేయాలి మొదట ఏం చేయాలి మీరు విశ్వసించు అతి పరిశుద్ధమైన దాని మీద కట్టుకోండి విశ్వసించు అతి పరిశుద్ధమైన దాని మీద మీ విశ్వాసాన్ని మీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని కట్టుకోండి మీ ఇల్లుని కట్టుకోండి మీ గుడారాన్ని కట్టుకోండి మీ విశ్వాసాన్ని కట్టుకోండి రెండవది పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన చేయండి కళ్ళు మూసుకుందాం ప్రార్థన చేద్దాం చిన్న ప్రార్థన కళ్ళు మూసుకోండి కళ్ళు మూసుకోండి నిజమే ప్రభు నిజమేనయ్యా ఈ సయానికి వంద నాలుగు స్తోత్రములు దేవా ఈ సయా మరొకసారి ప్రభు మీరు మాతో మాట్లాడినందుకు వందనాలు మాతో మాట్లాడారు మాతో మాట్లాడారు నాతో మాట్లాడారు నాతోనే మాట్లాడారు ప్రభు నాతోనే మాట్లాడారు మేము యుక్తముగా ఎలాగూ ప్రార్థన చేయలో మాకు తెలియదు కానీ ఉచ్చరింప సఖ్యం కానీ మూలుగులతో ఆత్మ తానే మన పక్షం కూడా విజ్ఞాపన చేయుచున్నాడని సెలవిచ్చినట్లుగా ఆత్మ మన ఆత్మ ఆయన ఆత్మలో కలిసిపోయి మనం ఎలాగో ప్రార్థన చేయాలో దేవుడు మనకు నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు మన ప్రార్థనకి ఎంత విలువ ఉందో తెలుసా పరిశుద్ధుల యొక్క ప్రార్థనకి ఎంత విలువ ఉందో తెలుసా పరిశుద్ధుల యొక్క ప్రా ప్రార్థనకి ఎంత ప్రాధాన్యత ఉన్నదో తెలుసా పరిశుద్ధుల యొక్క ప్రార్థనకి ఎంత ప్రాముఖ్యత ఉన్నదో తెలుసా ఆశా మాషి అనుకుంటున్నావా నీ ప్రార్థన నీ ప్రార్థన ఊరికే గాలికి పోతుంది అనుకుంటున్నావా లేదు లేదు దేవదూతల పాత్రలు సువర్ణ పాత్రలు పట్టుకుని నీ ప్రక్కన నిలబడుతూ ఉన్నారు నువ్వు చేసే ప్రార్థన పాత్రలో ఆ పాత్రలోకి వెళ్తున్నాయి ఆ ప్రార్థనలు అది దూపం వలే ప్రభు సన్నిధికి చేరుతుంది ఆ ప్రార్థన ఓ థ్యాంక్ యూ లోడ్ ప్రభు వాణికి వందనాలు